像是微风拂过黎明，快乐的十指夹着眼睛，思念穿过海域，声音穿过我和你，生命的注定。诉说 ，Love you, baby， 只对你说。为的默你怎么填满你的耳朵？如果勇敢，能不能给人片刻划破，让幸福降落？听你轻轻地说，狂热的那句对我说。The furthest distance in the world is not the way from birth to the end. It is when I stand in front of you, but you don't understand. I love you. 我对八卦是一点都不感兴趣。我也是。哎，这是我们点的餐。嗯，沸腾鱼片。有没有搞错呀？沸腾鱼片不加辣，这是哪门子做法呀？嗯，是那位先生特意嘱咐去辣的。呃，肖总，你不吃辣，我怎么不知道啊？我不吃辣要跟你报备吗？啊啊，对对对，呃，肖总，我记得你不吃辣。不吃辣。我看这凉菜钵钵鸡挺辣的，肖总吃了不少、啊。我吃的，我吃的钵钵鸡。正好，我们林总监今天胃也不舒服，也吃不了辣。对对对。啊，下次了啊，林夕啊，你以茶代酒，我陪一杯，一起敬肖总的绅士风度。您客气。多谢肖总。嗯。打到我这儿来了。你惹的事儿，你去搞定它。行。喂。我跟妈咪在忙啊，你怎么还不睡 ？I can't sleep without you。都这么晚了，必须要睡觉了啊！妈咪马上就回去了，好吗 ？Can you come back soon？ 听话啊，把灯关上，先睡，好吗？哎，放心吧，我跟妈咪马上就回去了啊，我们在开会呢，好不好？总监似乎对今天的菜品不太满意、啊。张总，实在抱歉，孩子一个人在家，我们必须得回去了。哦，年轻有为啊，孩子重要，孩子重要，孩子重要。抱歉，抱歉，抱歉，孩子重要。哎，那我们先告辞了。抱歉啊，各位，有时间来公司喝茶啊！一定一定，您慢吃啊！哎，慢点啊！肖总，肖总，再见。好，这顿饭吃的啊，如芒刺背。我想不到肖总跟童总是夫妻啊！完了，我刚还问什么前女友怎么办？完了完了。那为什么要让你前女友误会啊？什么？误会劈的是你儿子，干儿子也没错。有完没完？跟我还有隐瞒啊？我去给 Peter 打包一份桂花酥
。梅天，林夕，今天辛苦了啊，抓紧送他回去休息，我们打车走。啊，拜拜。好，拜拜。拜拜。他是为了你才把肥东西去辣的，想多了，本来就不能吃辣。菊花茶怎么解释？他自己想喝呗。所以他在餐桌上说的是真的。忘。八年前你因为嫌弃他没出息才分手。重复了八百遍的问题有意思吗？重复了八百遍的谎言有意思吗？我大三去当兵之前。你们两个好的跟一个人似的，等我退伍回来之后呢，你嫌弃人家没出息跟人家分手。林夕，你不是这样的人，到底因为什么原因？我承认，我们爱过，但跟他在一起两年的时间，他一直都是懒傻馋呆，跟他在一起，日子一眼就能看到头，这种人不分手留着过年啊？你呀，嘴硬了。老肖，别闹，不好笑。我，嘿，干嘛？你吓谁啊？就算他人在这，我也这么说。你看他刚刚在那上面那个小家子气的样子。嗯、是不是嘛？就我跟你说那个四海的副总，他之前就是小家子气又矫情，我就跟你说过呀。啊，老魏。八年不见了，还好吗？怎么还不走？孩子要是桂花酥，难道听见谁说我懒傻馋呆来着？啊，说我呢，说我要多跟你学习学习。是啊，你看人家肖总现在，事业有成，家庭美满，简直就是人生赢家。看来我还得感谢您当年的不嫁之恩了。改天喝酒啊！好，好。你这张嘴啊，真是害了。怎么了？现在对我来说就是 nobody。过了今晚，我们两个不会再有任何的交集。嗯，走吧，送你回去。啊！你把莎莎送回去吧，我一个人回去。OK。车后面。泉水，渴了自己拿。哦，不用了，不用了，谢谢。你是林夕的表妹，之前没听他提起过你啊。我跟他十二岁以后就没见过面。这里。哦，这是以前的老伤了。怎么，吓到你了？很疼吧？当时哪顾得上疼啊？一帮学生毕了业，然后去旅行，一半人进了山，没出来。等到把人救出来的时候，才发现呢，有这么大一条伤疤。那些人肯定很感激你，一辈子都忘不了你。哼，希望这些人以后别瞎折腾，给别人添麻烦就行了。举手之劳。真的不记得我了吗
，肖总您好，初次见面，请多关照。晚上饭局上不喝，自己回来偷偷喝呀？谈谈吗？这大半夜的，谈什么工作呀？不谈工作，谈谈你的前女友。你们为什么分手啊？为什么分手？我说了，我不同意。三年了，我一直希望你能改变，希望你可以上进。我希望你可以考进马蒂斯理工，而不是随随便便一个学校。跟马蒂很好，非常好啊！我不想跟你多说了，在你身上我看不到希望。谢谢。三年了，三年的感情都比不上雪地深。没错。的话，你是海江大学毕业的吧？他嫌弃一个海江的优等生，没出息。当年他想让我考马尔蒂斯，结果我只拿到了肯帕迪的 offer。肯帕迪只是小了一点儿，和马蒂斯的排名接近，而且学术各有侧重，都是顶尖院校。林夕不可能不知道。你确定他是因为这个？和你分手的，很荒诞吧？啊，但是很真实。我还是不敢相信。林夕一直都是一个唯成功论的女人，只要没有达到她的要求，就会被无情的抛弃。所以你这次回来，是想报复她？早点睡吧，别喝太多奶奶，您还没睡呢。哎，我老年人觉少，不是你怎么还不睡啊？嗯，正好，有一段翻译想要请教一下您。哦，就临场反应来说，嗯
，你翻译的还算妥帖，还算。嗯，如果后半句你以为 a gentleman should carry goods with great virtue, just like dear spares everything on it， 会不会好一些？哇！我怎么没想到呀？啊，我当时要是这么翻译的话，就太完美了，啊，后悔了。你呀，跟你外公一样，老是对自己太严苛。我跟他才不一样呢，我跟我妈那就是家族败类，那可配不上人家高教授的德高望重啊。这在古代啊，就是死了都进不了祠堂的那种。看看这嘴也一样。得理不饶人，你得理解你外公。你妈妈当年多优秀啊！你外公就指着他继承衣钵呢，结果被你爸拐走了。其实我觉得吧，也不是非得当上翻译官才是人生赢家。您看我妈现在桃李满天下，多好呀！那你为什么要当翻译官呢？还要去联合国？我。困了，早点睡去。李奶奶晚安。好，睡去吧，睡去吧。看什么看？没见过美女、啊。你需要面膜吗？我给你推荐一款，这是茶树黑面膜，可以吸附脸上的油脂，还可以溶解黑头，五片起效，十片巩固，二十片帮你终身无黑头。你是？哦，你是你是卖面膜的呀？兼职勤工俭学，你需要吗？啊、要要啊。你要多少？呃，我,我都要。都要啊？哦，我这就剩两盒了，给你吧。本来六十，给你便宜五十。行。十，给拿好。下来。哎，同学。嗯。那个，嗯，我怎么联系你啊？哦，我的意思是，如果用的好的话，我得联系你啊，是不是？哦。我是厦美大学英文系的，叫林夕，需要找我啊？哎，哦，我叫肖一成，海江大学计算机。Become tolerant, just like the earth bears everything on it. As the heaven is vigorous, the gentleman should pursue self-improvement. As the earth is all-encompassing, the gentleman should be tolerant. As the heaven is vigorous, the gentleman should pursue self-improvement. As the earth is all-encompassing, the gentleman should be tolerant. 哎，喂，肖总，你你稳住啊！什么事儿？你千万要稳住啊！你先说什么事儿？你你现在方便上网吗？我发个链接给你。שקרסה אחונה של מתרגם TLA שיפרה את מהירות העברת התרגום ל-0.5 שניות תוך יצירת תקשורת כמעט רציפה לחלוטין ואני מאמין שזה יהיה אחד השיפורים המשמעותיים ביותר בעידן התרגום. הם עוד שים בן בן מיאר בושן, כאילו שתן דרדו מסיין כאן פעם בחוי. אנחנו מנהלים את הפעם הזאת של 0.9 שניות, הם מנהלים את הפעם הזאת של 0.9 שניות. 
。现在所有人都以为 T R A 领跑智能翻译了，真是小人。肖总，怎么办呀？先让我想想。喂，喂。出事了 ，T L A 的新闻直播我看了。我不是说这个，你最好现在就来公司一趟。打卡成功，夏总嫂。打卡成功。才到啊！哎，有事耽搁了。丹宁那边怎么样了 ？OK 的，接进来。杰磊的发布会看了吗？看了。我需要一个解释。当初我预想我承诺，你们开创了反一季这个独一无二的品味。你们是这个赛道里的 number one， 但现在贴类的速度足足比你们快了零点四秒。Thank you. Tenho de ir de bicicleta a Fuchão. Tenho de ir a Fuchão hoje mesmo, em Dendes. Tenho que ir. What do you want? What? Quero ir de bicicleta a Fuchão. Se você escolher o caminho de ida, eu acho que isso não é real, porque de Fuchão até aqui é uma estrada de alta. 如果您要选择走国道的话，那会非常耽误时间的啊！对了，最近还会有台风，所以啊，我不建议您选择骑行。啊 ，OK。Se de bicicleta não é boa ideia, passa a via expressa, vai de estrada por aí. Não entendi. Esta tradução tem problema? Um, problema. Não entendi. 你好，您再说一遍。如果您选择骑行过去的话，我觉得这不太现实，因为从这里到福城是要走高速的。如果您要选择走国道的话，呃，那我觉得是非常耽误时间的，而且这两天会有台风，所以我不建议您选择骑行。For you. Wow. Se quiser ir de bicicleta, não acho uma boa ideia, porque deve passar a via expressa para Fuchang, e se você vai de estradas rurais, vai demorar muito. E acho que haverá um tufão nesses dois Muito dias. Bem. Então não recomendo ir de bicicleta. Até mais. Obrigada. Xiao 先生，请留步。请问您这个手机翻译器是在哪里买的？能不能给我一个链接？我们现在的公寓越来越多的外宾前来入住，就在前两天还来了一个冰岛的顾客。我完全是靠着比划着跟他交流的。<笑>当然可以。啊，好，谢谢。TLA 这招奇袭，在我们预料之中。所以你们是故意留了后手啊？对。好，很好。另外，我纠正一个观点：快不一定是好。既然你这么胸有成竹，小一成，我很期待你们的二点零版本。我们会做到既快又好，二点零版本。会有质的飞跃，技术评估会到九十九分。那我拭目以待。嗯。你在忽悠投资人？我没有。你不会真想把评估分数做到九十九分吧？肖玉成，你在给自己下套。要做就要做到最好。且不说你能不能做得到。我能。但从商业逻辑来说，产品不能一蹴而就。
，二点零版本改善速度，三点零版本完善技术，四点零版本。简单来说，你就想每一个版本都薅个羊毛呗。公司不是我一个人的。呃，两位总，科技新势力的人快到了，要不要让他们等下？不用。同学，别忘了当初我们为什么一起创业早啊，韩妮，海工，你现在忙不忙？有事啊？我这有一段古文，第一段是我翻译的，第二段是我同事翻译的，你帮我看看哪个好？天行健，君子以自强，不息；地势坤，君子以厚德载物。我觉得还是第二段翻译它比较好。Why？ 严复先生在他的《天演论》《义理言》当中啊，提出了翻译的三个基本的标准，就是“信、达、雅”。他的意思呢，就是说翻译要准确，啊，要计时，还要呢通顺，用词要典雅，这样才能把作品的全部的本意表达出来。你看，你翻译的只达到了第一个“信”的层次。你看这个单词 ，perseverance。你看看你的同事的翻译 ，self-improvement。他已经达到了第二个层次。你的同事叫什么名字？林夕。小溪。他还有很大的提升空间啊！外公，我先去上班了。加油，哈尼华生合作的项目超过一定金额就会划分到我们大客户部，还有一些比较知名的龙头企业也是常年由我们负责的。可是翻译它涉及很多语种，包括小语种。嗯，那大客户部兼顾得过来吗？当然，首先我们部门都是可口译、可比译的全雷打型的高手。其次，如果实在人手不足或者客户需求高。我们部门也是可以和其他部门联动合作的，可以说我们部门等于整个公司的特别行动小组。谁现在空啊 ？N 九一要这份文件翻译一下。呃，天哥，这个文件很着急吗？两天之内。可是大家手上好像都有活在干啊。要不这样，你去问一下笔译部，看看他们那边能不能调个人过来。笔译部。嗯。徐老师翻译文件，那必须得是一周以上。你现在给他两天时间，这不找骂呢吗？天哥，那怎么办？那用我,我试试，可以吗？我觉得行啊。我爹地在国外是医学教授，所以一些生僻的专业术语我从小就接触过，相信我，可以的。
真好，看来莎莎来了我们特别行动小组，如虎添翼呀、啊！走，带你去。手机，聊工作呢，这样不礼貌啊！哎，好，来，谢谢啊。水，哎，阿姨，高教授还没下来呢，应该快了吧？啊，先喝一口。哎，好，谢谢谢谢。要不咱去看？哦，不用不用不用，不着急，不着急，别催他老人家。那么这个不确定的界定是什么呢？我们能否有幸看到一场人工翻译与智能翻译之间的比拼呢？当然。此刻，在铜泉间内，坐着的是我国顶级翻译公司华生首席翻译口译员林夕。林夕女士，你准备好这次小比拼了？孙导，我们 round 上没有这个环节。这是今天早上我们陈老师要求加的。陈老师不但是我们栏目的主持人，还是这个节目的制片人，所以，所以我们要求暂停，重新过流程。周总，这是现场直播。核心算法，全面提升我们智能系统的性能。肖总，在语义发布会上。有这样一段关于智能翻译与人工翻译的比拼，但是胜负未明。今天您能否给我们一个关于胜负的定论呢？胜负未明，或许只是暂时的。人工翻译在未来将会输掉所有的比赛，或许在未来这种比赛根本就不会存在。智能翻译取代人工翻译。这是时间的问题吧，肖总这么说，我可不可以理解为，您是凭一己之力挑战了整个翻译界？哼，科技的发展不是我肖一成一己之力就能做到的，但是在推动智能翻译取代人工上，那我一定是乐见其成。我相信，有我的参与，用不了多久。在我们的科技新势力。有很多 CEO 都撂过各种狠话，但是恕我直言，最终能够实现的寥寥无几。其实对文字翻译也没什么。来了，哎，高教授，坐吧。哎，您坐。哎，对，高教授，这是文丽啊，让我给您带来的蚂蚁酒，说这个呢对风湿特别有用。我的风湿病，医生已经看过了，说不让我乱吃补品。哦，说这个偏方特别好，要不然您试试。心意我领了，啊，啊，不是也行，那您就把它送给您的朋友吧。拿皮筋。什么？你说什么？啊，不是说你吗？有一个同事啊，平常就喜欢拍马屁，还老针对我。那你就要反思一下，他为什么要针对你啊？反思过了，就是因为我太优秀了，嫉妒我呗。毕竟年年的优秀意愿是我，升职加薪得受嘛。啊，高教授，这孩子，你看他，哎，我们羽翼向来信奉知行合一，不知道你在看完我们展示之后，是否认同我的观点？我认不认同不重要，我好奇的是
，传统翻译行业会怎么看待肖总的观点？稍后请导播连线。你们还要连线谁啊？林夕，童总，童总，这也是我们陈老师临时加的一把。你你不好意思，我接个电话。高教授，你看小西总是把工作放在第一位，您别介意啊。喂，林总监，能听到吗？很清楚，向观众朋友们介绍一下，今天我们请到的嘉宾，正是昨晚和雨衣翻译器比拼的一员，华生翻译大客户部总监林夕。林总监，别来无恙。林总监，刚才肖玉成肖总说，智能翻译很快将会取代人工翻译，对此您有何高见？不敢苟同，哪怕是机器听懂了每一个单词，但人工智能翻译仍然有三座大山无法逾越。能否详细的跟我们聊一聊？第一，意思多义，就比如说 mission 一词，基本意思是交给一个人或者是一群人一项重要的任务，而这通常是需要旅行到国外才能完成，而在这基础之上，又可以引申出使者、使命、使团。出差、任务、特派团、传教团等具体意思。译者需要通过上下文的意思，来判断出翻译为使命还是使团，是传教团还是特派团。而这判断并非是一目了然的。如果把这个翻译交给机器的话，那他们就会通过计算所得出的概率，来翻译出最常见的意思。这往往就会出错。林小姐，请不要忘了。人工智能不是机器人，它是具备学习能力的。随着算法的不断改善和进步，一词多义的准确选择就不再危险。第二，句子的复杂结构。当然，站在肖总的立场，也是可以拿算法来说事儿的。就我个人而言，智能翻译最难逾越的，就是第三座大山。不管它多智能，机器是没有人的温度的。陈主播，史林克老师，你知道吗？当然，他是我们配音界的大拿，可惜五年前因为交通意外去世了。没错，他去世的三年之后，有一位纪录片导演找到了我们团队，他们正在制作一部史诗级的纪录片。尝试了许多配音老师的声音之后，他们依然认为，史林克老师的声音最贴合片子。可是史老师人已经不在了。没错。但是雨意利用了人工智能的算法技术，大量收集石老师生前的声音素材，最后复刻了他的声音，成功为纪录片配了音。我们还根据石老师生前声音的特质，研发了七国语言版本。试问如今哪一名议员能够以一敌七啊？现在这部纪录片。和那熟悉的声音，能够永远陪在他的家人和喜欢他的听众身边。林总监，科技没有温度，这观点已经过时了。科技所能达到的高度与深度，远超你的想象。让机器开口说话，让机器说任何人的话，让机器说任何人的任何话。这就是我创造语义的意义所在。肖总，您说的智能翻译全面取代人工翻译，这个时刻什么时候可以到来？林总监，你认为呢？希望有生之年可以看到。相信我，这一天很快就会到来的。有力气啊！<笑>高教授，我们种的这个有机樱桃啊，马上就要下树了
，到时候我给您多拿点过来。别带了，我就一个胃，也吃不下。前几次带的，吃不下都坏了。啊，哎，怪我，怪我考虑的不够周到。那行，下次呢，我给您少拿点来，您尝尝馅儿。但是现在这个应季的水果呀，营养价值特别高，是不是，西西？哦。我爸那的水果都是绿色有机的，您多吃水果对身体好。那就少带点吧。哎，高教授，燕教主好了，西西，西西爸爸，快过来趁热吃点。好，我们就不在这儿吃了吧？你怎么不吃呢？你小时候不最爱吃燕饺了吗？是啊，不太方便吧？我上太极课去了。您不是一三五的太极课吗？今天是周二。我说上课就上课，改了。难道我记错了？不是您记错了，是我们来错了。西西，怎么说话？翻译当中啊，一元是主人，机翻是仆从，信达雅，去无存精，这样才能体现一元的价值和魅力。高教授，西西，快去吃饭。高教授心里啊还是有你的，他知道你今天要来，专门让我做的宴酒。怎么会呢？还有呢，你参加的那什么翻译机的发布会，他来来回回看了三遍呢。嗯，好久都没吃您做的宴酒了，待会我要好好尝一尝。你呀，要是跟你外公说话，那小嘴也这么甜，他就不会这么冷淡了。我看未必吧。您看我爸拿热脸贴他冷屁股贴了三十年了，不也没用吗？好了，快去吃吧，一会儿就凉了。哎，走。高教授，哎，半年以后啊，就是您的八十大寿了。文丽的意思说要给您好好的办一办，您觉得我们？亏他还记得啊。时间还早，来得及。不是，高教授，这办八十大寿是个大事啊。你看这个定场地、定流程，包括邀请什么嘉宾来参加，都需要时间呢。您看，您是喜欢中式的呢，还是喜欢西式呢？再说吧。您放心，我们一定给您操办好。不声。